ഇന്ന് നമ്മൾ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കായ്പോളയാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണിത് ഒരുപാട് എണ്ണ ഓയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് മുട്ടയും പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കായ്പോള എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കായ്പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പഴം എന്ന് പറയുമ്പം അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് പഴം വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പഴത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ പഴമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് മുട്ട കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് പഴം ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയൊക്കെ മതിയാകും അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നടുകിലൂടെ ഒന്നങ്ങ് കത്തി വെച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം കുറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഴം മുറിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം ക്യാഷ്യു അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വറവായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുന്തിരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പഴം വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കുത്തി ഉടഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉടയാത്ത രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പഴം നന്നായിട്ട് വാട്ടി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാണെങ്കിലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഭയങ്കര മണമൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ഏലക്ക പൊടിച്ചതില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവും മധുരം ഒന്നും അങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർക്കാം ഇനി പാലും പാൽപ്പൊടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ട മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി ആണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരുപാട് അളവ് എടുക്കേണ്ട കാരണം അളവ് ഒരുപാട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കായ്പോള റെഡിയാക്കി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി പാലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അതൊരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വഴറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യു മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കായ്പോള റെഡിയാക്കാനായി അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഏത് പാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് 
അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പരന്നിട്ടുള്ള പാനിലേക്കാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ കട്ടി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പാനിൽ ആവുമ്പോഴാണ് വെന്തിട്ടാണ് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെന്തിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ചൂടോടുകൂടെ ഇളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കളർ മാറി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ മതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ കായ്പോളി ഇനി വേവാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കമിഴ്ത്തിയെടുക്കാം ശരിക്കും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കായ്പോള അടിയിൽ പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണി സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് ശരിക്കും കായ്പോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ലെയർ പോലെയൊക്കെ തോന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച